nos encontramos de recorrido por el poblado de Alto Songo, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, en casa de esta familia, que se encuentra en estos momentos viviendo en situaciones pésimas y se encuentra olvidada por el gobierno. A continuación, vamos a tomar imágenes de la vivienda y ellos darán su testimonio. ¿Cuál es su nombre? ¿Y el usted? Yo le dije así. Ajá. Eh, me estuvo diciendo usted que hace cuatro días perdió una bebé. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo fue que perdió esa bebé? Bueno, yo estaba ingresada en el centro gallego de Santiago de Cuba. Entonces, un, dos días antes le dije al médico que el niño no se me sentía, que lo que sentía era contracción. Y él me remitió para el centro, para el hospital el clínico quirúrgico. Cuando allí me hicieron los estudios, de examen, los exámenes, me dijeron de que el niño venía con una serie de problemas y la, la doctora diagnosticó hacerme un, el parto normal. Cuando yo le dije que me hicieron una cesárea, que podía salvarme el niño a tiempo, y ella no quiso y me hicieron, a, pusieron a parar el niño ya después que me habían Entonces, matado. Entonces, ¿considera que fue una negligencia médica? Sí. Ah, ¿Y la situación de usted, que me dice que está desempleado actualmente porque sí, está desertificado? Sí, me dio un parto de bebé. ¿Cuántos niños tienen ustedes? Sí. Seis niños. Vamos a tomar imágenes de la vivienda para la situación en que vive. ¿Podemos firmar la vivienda? Sí, ¿cómo que no? Mira, pueden entrar a la puerta. Adentro, ¿podemos firmar adentro? Vale, adentro. Uno de ustedes pasa al lado. ¿Estos son los niños suyos? Sí. No, me la rompiste la ruta también. ¿No van a la escuela todavía? Sí, nosotros van a la escuela. Secundaria. Entonces ustedes viven en estas condiciones. Este es el medio de la cocina, que se mueve por donde quiera. Ajá. Este es el cuarto de los niños ahí. Sí. Este es... Carmen, situaciones. Pésima. ¿Ustedes no han recibido ningún tipo de ayuda no. del gobierno, ni trabajadoras no, sociales no vienen no, no. aquí ni nada? Ella sí viene, pero no dan, lo que necesito es cambio y colchón y mira las condiciones que estamos. Eso no es cama. Mira. Aquí duermen los seis niños. Uh -huh. Y usted cocina ahí. No le han dado cocina de inducción, no. nada, nada. Y aquí ya hay mi esposo y la voy a comprar para ver qué van a hacer. Ya usted lo tenía todo, canastilla sí. y todo para el niño. ¿Qué respuesta le dieron en el hospital después que murió el niño? Ninguno. Allí me dejaron una, una sala de observación y ni me valoraron si me había quedado nada adentro. Y yo, como no vi, hasta me habían puesto un medicamento porque a, 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 dicen los médicos que me salió una sinusitis crónica. Y al salón me dieron el medicamento y nunca apareció el medicamento. Y yo, como no me puso el medicamento, me di el alta yo mismo y vine para mi casa. Pero yo digo, justificación. ¿Qué le dijeron cuando el niño murió? No le dijeron porque había muerto no. ni se había complicado ya, ni nada. No. Murió y ya. Murió y ya.